Turnike programıyla ekranlara geri dönen Mehmet Ali Erbil'i genç sevgilisi Gülseren Ceylan'la birlikte bir restoran çıkışında kol kola görüntülüyoruz. Uzun bir aradan sonra ilk defa baş başa yemek yedik valla. Evet ya şükür. <gülüyor> Genelde Yoğun çalışıyoruz ben tekrar eski bankadaki görevime döndüm. Bir dönem ciddi sağlık sorunları yaşayan ünlü şovmen yediğine içtiğine dikkat ediyor mu merak ediyoruz. Yasak bir besin gıda yok ama ben kendim yani ekranda... Fit görüneyim diye yani ekranda düşünsene yani 100 kilo 200 kilo görüneyim diye özen gösteriyorum. Sohbet esnasında Gülseren Ceylan'ın sağ kaşının üzerindeki yara izi ve sol parmağındaki alyans çekiyor dikkatimizi. Çift gizlice nikah kıydı da bizim mi haberimiz olmadı diye düşünmeden edemiyoruz. Bu arada Mehmet Ali Erbil sunuculuk teklifi alan sevgilisine tam destek veriyor. Magazin programı e, falan teklifleri geliyor sun diye. Enerjisi çok yüksek. Evet. Gerçekten mesela şimdi benim e, çekimlerimde asistanım olarak geliyor bana asiste ediyor. Milleti öldürüyor. Ancak Gülseren Ceylan'ın gözü sunuculuktan çok oyunculukta. Sıcak bakıyorum çünkü şimdi bu ortamlar dolunca ilgimi çekmeye başladı. Bir aşk filminde oynasam kıskanır evet. mısın? Ya, öpüşme falan olmaz. İstemem oyuncu da olsam yapmam ya yapamam ben onu. Karşımızda bu kez Zeynep Bastık'la bir partide yaptığı dansla gündem olan Tarık Mengüç'ün oğlu Baran Mengüç var. <gülüyor> Ülkeden de yeni bir proje gelebilir mi? Yeni bir cover olur mu? Yani neden gelmesin? Zeynep'le sürekli iletişimdeyim. Çok yakın arkadaşım. Bunun muhabbetini yaptığımız oldu. Çünkü bu ikili bir araya gelse ne olabilir? Biz de merak ediyoruz açıkçası. Baran Mengüç, Zeynep Bastık'la birlikte ortak bir projede yer alır mı bilinmez. Ancak Edis'le olan çalışmalarının oldukça beğenildiği bir gerçek. Çok güzel bir işti benim için. Aslında benim için bir hayaldi. Kendimin... En son performans hani en iyisi neyse onu ortaya koymaya çalıştım. Edis ile birleşince tabii ki daha da başka oluyor bu olay çünkü onun vizyonuna çok güveniyorum. Havanın kararmasıyla birlikte Asmalı Mescid'e uğruyoruz. Karşımıza bir arkadaşıyla birlikte Cansu Tosun çıkıyor. Ünlü yönetmen Fatih Akın için düzenlenen bir geceye katıldığını söyleyen güzel oyuncu son derece keyifli görünüyor. Eğlendik. Tekrardan hep beraber bir arada olduk, sevdiklerimizi gördük. Harika. Fatih Akın'ın filminde yer almak ister misiniz? Tabii ki isterim. <gülüyor> Cansu Hanım gece gezmesinde. Sevimli oğlu Marcel'i kime emanet etti acaba? Marcel uyuyor şu an. <gülüyor> Babaannesiyle beraber, Harika. amcasıyla. Söz aileden açılmışken eşi Erkan Kolçak Kösten dille evliliğinde sorun yaşadığı ve boşanacakları yönünde dedikodular çalındı kulağımıza. Sormamak olmaz. Evlilik aslında da evlilik konusunda birçok aslında spekülasyon çıktı. Dedikodu çıktı. Evliliğin sarsıldığına dair. Şu an ilk kez böyle bir şey duyuyorum. Dikkat et dur. <gülüyor> <gülüyor> Harika bir şekilde devam ediyor diyorsun. Evet tabii ki Peki. çok şükür. Son olarak kendisine Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan'la aşk yaşayan babası Kenan Tosun'u soruyoruz. Kenan Bey'i sormak istiyorum babanızı. İyi geceler gerçekten çok yorgunuz çok teşekkür ederim. Geçtiğimiz günlerde de görüntülendiler Şuradan tekrardan. Geliyorum. Bir de kaldı o, o konular Peki. Peki çok teşekkür ediyoruz iyi geceler o zaman. Selin Şekerci de Asmalı Mescid'de. Bir pideciden çıkarken görüntülediğimiz güzel oyuncu... Transparan detaylı mini elbisesi ve dalgalı saçlarıyla pek havalı görünüyor. Bir de nasıl? Güzeldi. <gülüyor> Çok iyiydi. Formunuza dikkat ediyor musunuz? Ediyorum. Bu, sadece bugüne özel miydi? Özel bir diyet mi? Ediyorum. Şu an aşırı mutsuzum onu yediğim için ama yemek zorundaydı. Kaçak Gelinler dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan güzel oyuncu bu konuda ağzına geleni söylüyor. Kaçak Gelinleri hiç özlemiyorum. Neden? Çünkü çok yoruluyordum o işte. Bir de çok konuşuyordum. Fıtık patlattım ben. Göbek fıtığım patladı kaçak gelinlerle. Göbek fıtığı patladı. <gülüyor> Dizi bitse de partneri Furkan Andış'la olan dostluğu devam eden Selin Şekerci yakışıklı oyuncuyu öve öve bitiremiyor. Biz Furkan Bey'le hep birlikteyiz de şey fotoğraf çekilmediğimiz için hani ağır buluşmuşlar oluyor. Furkan benim kaçak gelinlerin bana kattığı en güzel şey yani hayatımdaki en yakın arkadaşlarımdan biri oldu. Bir de Cihangir'e uğrayalım diyoruz. Karşımıza Güldür Güldür'ün sevilen oyuncusu Mahir İpek çıkıyor. Ayaküstü sohbet ettiğimiz beyefendi Onur Buldu ve Ece Erkeğin programa geri dönmesini değerlendiriyor. Zaten bizden hiçbir zaman da gitmediler. Ailenin bir parçası onlar da e, yeniden dönüyorlar. E, keyifli bir sezon bekliyor diyebilirim. Cihangir'den ayrılıp Sefo'nun Harbiye konserine geçiyoruz. <gülüyor>
İlk kez açık havada konser veren sanatçı sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. Ancak çok heyecanlı. Öyle ki cümle kurmakta zorluk çekiyor. Heyecanlıyım. Ee, bizi yalnız bırakmadılar bugün. Herkes orada hazır. Beni bekliyorlar. Ben de heyecanlıyım ve gidip hemen konserimizi yapmak başlatmak Har- istiyorum. Bodrum'daki pahalılık ünlüleri de etkiledi. Biletler satılmadığı için konserler iptal oluyor. Sefo bu konuda kaygılı mı merak ediyoruz. Organizatör yapıyor olsa konseri. Evet. Adam şimdi yapamaz, zarar eder ve iptal etmek isteyebilir ama ben kendim yaptığım için hani para kazanma gibi bir amacım yok. Yani. Peki Sefo'yu ne zaman sevgilisiyle birlikte görüntüleyeceğiz? Biliyor musun? İstiyorum hala istiyorum. Yok yani hani ortada bir şey yok. Yani tiklemek için hazırım ama gerçek bir aşk olması gerekiyor. Bunun. Sarışın kadınlardan hoşlanıyorum. Kimden hoşlanacağını bilemezsin ama yani genelde sarışınlardan hoşlanıyorum. <gülüyor> Kendisini son hazırlıklarını tamamlamaları için içeri yolluyoruz. Bu arada Türkiye Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncuları konser alanına giriş yapıyor. <gülüyor> Cemal Can Can Seven de konseri kaçırmamış. Ancak beyefendinin dilinde Avusturya zaferinin en büyük kahramanlarından olan Mert Günoğ'un tarihe geçen kurtarışı var. Maçı izlerken heyecanına hakim olamayan Cemal Can aynı biçimde topa uzanmasıyla sosyal medyada gündem olmuştu. Dördüncü sınıfta ben Fenerbahçe'nin altyapısına başlamıştım. Kaleciydim. Arkadaşım Şahit beni e, bizim takımı çalıştıran o dönem <gülüyor> takımı çalıştıran hocamız beni ee, bir haftada takım kaptanı yaptı. Devam etseydim kesin kalecilikte ilerlerdim diye düşünüyorum. Çeşmeden gelen can sevene bir soruyoruz, bin işitiyoruz. Pahalılıktan dert yanan beyefendi elini sıkı tuttuğunu söylüyor. Harcamıyorum, harcamıyorum. Evde yiyorum, denize oraya gidiyorum. Biçlerde arkadaşlarım varsa yanlarına gir çık yapıyorum bu. Rabia Soytürk ise konsere Buse Meral'le birlikte gelmiş. Bu arada Aras Bulut İğnemli ile yeni bir aşka yelken açan Buse Meral ayrıldıkları yönünde çıkan haberlere bakın ne yanıt veriyor. Aras Bey'le de ayrıldığınıza dair iddialar var. Siz neler söyleyeceksiniz bunu bir sizden duyalım. Direkt verince ağızdan sonra. Teşekkür ederim. Özür dilerim. Özür dilerim. Konuşmayacağım. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Yani i̇lişki devamsa. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler. İşte konserde başladı. Sahneye dansçılarıyla birlikte çıkan Sefo, muhteşem sahne performanslarıyla açık havayı coşturuyor. Sarışın kadınlardan hoşlandığını açıklayan Sefo'yu ertesi akşam esmer bir hanımla birlikte görüntülüyoruz. Bu arada beyefendinin kalp şeklindeki kolyesi de pek dikkat çekici. Nasılsınız? Merhabalar iyiyim sağ olun. Nasılsınız? Hanımefendiyi tanısaydık. Ekip arkadaşımız. Hı hı. Hayırdır nereden böyle diye soralım bakalım. <gülüyor> Bugün öyle bir çiftim arkadaşım doğum günü bir sametin. Benim tüm sahne kostümlerini tasarlayan arkadaşımın. Ona eşlik ettik şimdi geçeceğim uyuyacağım. Tekrar Esmer kız arkadaşına dönelim. Sefa bu konuyu biraz geçiştirdi gibi sanki. Ekip arkadaşı. Ekip arkadaşı. Evet. Aşk var mı peki? Peki. Çok teşekkür ediyoruz. İyi geceler. İyi geceler.